。えー、それでは、あ岡田幹事長の定例記者会見を始めます。えー、冒頭、岡田幹事長からあご報告をお願いします。はい、じゃあ、すみません。少し遅くなってしまいました。えーまずあの、遅くなった理由でもあるんですが、まあ、今日は民主党の職員の採用試験、面接試験を今、行っておりました。えー、応募者数97名、まあ、そこから書類選考して26名の方に来ていただいて、まあ、今、面接をしておりました。えー、前田野さん、滝さんとともに面接をいたしましたので、まあ、その結果を受けて、えー、何名かを、まあ、採,用採用したいというふうに考えています。なかなか面白い人材も何人かいらっしゃいましたので、大変楽しみにしております。それから、まあ、私の方から昼の大臣会で申し上げましたが、まあ、政治改革推進本部の総会、明治開催しようと思っています。テーマ的には3つ、まあ、1つはネット選挙の解禁、まあ、これは、えーまあ、各党合意したものがありますので、えーまあ、若干それにできればプラスアルファしたい部分はありますが、まあ、とにかく、まあ統一地方選挙に間に合うように、この国会で仕上げたいというふうに考えております。えー、それが一つですね。それから、まあ、もう一つは、議員歳費の日割りの問題で、えーまあ職まあ、秘書もという話もありましたが、まあ、そうすると少し時間がかかってしまいます。これはまあ初回ともよく相談をしなければいけない問題で、まあ、したがって、まずできるところからということで、まあ、議員、自身の歳費の日割りについて、えー、議論をして、まあ、法案を早期に出したいというふうに考えております。えー、3番目が、まあ、議員歳費の、まあ、1割削減の問題で、まあ、これはあの、まあ、議員に関わる経費を2割削減するというのが、まあ、我々のマニフェストでのお約束で、えーまあ、議員の定数を2割削減すれば、あまあ、それで、えー、ほぼそのことは可能になるわけですが、えーまあ、定数の削減だけではなくて、まあ、1人当たりのその歳費を減らすということも、おまあ、数が完全に2割減ら,すした減らすことができた折にはです、ねえー、その1割削減と、歳費の1割削減というのはあの、あるいは元に戻すということもあるかもしれませんが、まあ、この数を減らすということが決まるまでの間、何もしないというのはいかがなものかということで、まあ、そのこととを提案したいというふうに考えておりますただ、これまた議員の、まあ、身分に関わる話で、えーまあ、特に若い議員からは、まあ、いろいろな声もあるというふうに思いますので、明日率直に、まあ、意見交換をしてみたいというふうに考えています。えー、私からはあ以上です。まあ、あともう一つ、まあ、予算が15日の予算委員会の審議を残しておりますので、まだあ確定的なことは言えませんが、まあ、今日まで順調に進んできたということは、まあ、これは本当に予算委員長をはじめ、予算委員会の皆さん、国体の皆さんの、まあ、努力の結果だと思います、えーまあ、参議院選挙の前の国会が最終的にどういう、まあ、状況だったかということを考えてもですね、まあ、最後は強行採決で、まあ、いろんなことをやらざるを得なかった、まあ、今回、衆参ねじれの中であるにもかかわらず、まあ、採決を、まあ、迎えようとしているということは、まあ、これはあの非常に、まあ、関係者の大変なご努力の結果ではないかというふうに思います。えー、まあテレビ入りとか、あまあ、集中審議が重なったりですね、なかなか、まあ、総理はじめ閣僚皆さんにもご迷惑かけましたけれども、しかし、まあ、そういう中で、えー、最終的に15日を迎えようとしているということは、あまあ、本当に良かったというふうに考えております。えー、まだ良かったと喜ぶのは早いと思いますけれども、今日まではあ、まあ、順調に進んできたというふうに考えております。私からは以上です